ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജീവിത ഭദ്രതയെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളും വ്യായാമക്കുറവും കൃത്യമല്ലാത്ത ആഹാര രീതിയുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ ആരും തന്നെ അതിന് ശ്രദ്ധ നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് പുത്തൻ ആരോഗ്യ ചിന്തകളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് പനീർ ചപ്പാത്തിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് മാവ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ പനീർ വേണം മലിച്ചീര പുതിന വേണം പിന്നെ ചില്ലിയുടെ പേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചാട്ട് മസാല വേണം പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം ഓബിയസ്ലി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ വേണം നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്നര കപ്പ് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് മാവ് വേണം അപ്പൊ ഗോതമ്പ് മാവ് ഇട്ടു ഇനി അതിന് ആവശ്യം അനുസരണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം പനീർ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ് പനീറാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് സോഫ്റ്റ് പനീർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പനീർ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലപോലെ മല്ലിയല നമുക്ക് മല്ലിയല ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കപ്പ് മല്ലിയലയോളം ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ എരുവേണ്ട നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല അതൊരു ഫ്ലേവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മതി ഒത്തിരി വേണ്ട എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തി കുഴക്കൽ ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര മടിയുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ചപ്പാത്തി നമ്മൾ കുഴക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം വേണം നന്നായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അധ്വാനമുള്ള പണിയാണ് ചപ്പാത്തി കുഴക്കൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുഴക്കുകയാണെങ്കിൽ സമയം പോണത് അറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കുട്ടികളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ചപ്പാത്തിപ്പൊടി മാവ് കുഴക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുഴച്ച പോലെ തോന്നും സമയം പോയത് അറിയില്ല നന്നായിട്ട് കുഴയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകും സൈഡൊക്കെ പാലൊഴിച്ചാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം പിടികിട്ടി കാണും അത്യാവശ്യം പാലുണ്ട് ലീഫി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പനീറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ തന്നെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇനി പരത്താം സാധാരണ ചപ്പാത്തി നമ്മൾ പരത്തണ പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ചാണ് നമ്മളിത് ചുടണത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ പനീറൊക്കെ ഇട്ടുള്ളതും കൊണ്ട് ശരിക്കും ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം എല്ലാം ഇതുപോലെ പരത്തി വെച്ച് ചൂടോടെ ചുട്ടെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പനീർ ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് സിമ്പിളായിരുന്നു കാരണം ഒത്തിരി അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതായത് ഗോതമ്പും മാവും അതുപോലെ പനീറും പിന്നെ മല്ലിയല വേണം നമുക്ക് അതുപോലെ പാലൊക്കെ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചത് പാല് അതുപോലെ കുറച്ച് ചാട്ട് മസാലയും ഉപ്പും വേണം എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കുഴച്ച് ചപ്പാത്തി എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ പിക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ദാൽ ഫ്രൈയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മധുരമുള്ള പിക്കിൾ ഇതിന് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് എരിവും പുളിയും ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് എരിവുള്ള പിക്കിളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണിത് ഇനി ബ്രാഞ്ചായിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഇ
അവര് എപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ചപ്പാത്തി കാരണം രാവിലെ ആണെങ്കിലും രാത്രി ആണെങ്കിലും ചപ്പാത്തി ഒരു അട്ടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഒരു ഡെ അതിനായിട്ടൊരു ടിഫിൻ ബോക്സ് തന്നെയുണ്ട് അതിങ്ങനെ അട്ടിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആർക്ക് വിഷന്നാലും എപ്പം വിഷന്നാലും എടുത്ത് കഴിക്കാം എന്ന് അതുമാത്രമല്ല അവരുണ്ടാക്കുന്ന ചില ചപ്പാത്തികളൊക്കെ ശരിക്കും ദിവസങ്ങളോളം ഇരിക്കും കേടാവില്ല വളരെ തിന്നായിട്ട് ഒട്ടും ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് പരത്താൻ തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പണ്ടൊരു ദിവസം ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇതുപോലെയല്ല ഇത് പനീറൊക്കെ ചേർക്കണോടും കൂടെ ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആണ് അത് വേറൊരു തരം ചപ്പാത്തിയാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അത് കുറേ ദിവസം വെക്കാൻ പറ്റും ടിഫിൻ പാത്രത്തിലാക്കി ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കെടുകൂടാണ്ടിരിക്കും അത് കുഴക്കാനും ഭയങ്കര പാടാണ് കാരണം വളരെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി നല്ലപോലെ കുഴച്ച് ഉണ്ടാക്കി നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് പരത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് പരത്തി അവർ ചുട്ട് നല്ല നേരിയതായിട്ട് പരത്തും പരത്തി ചുട്ട് ടിഫിനിലാക്കിയിട്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെക്കും അത് ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു ഭയങ്കര എന്നും എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ഒരു ചപ്പാത്തിയാണ് അത് മാത്രമല്ല യാത്രകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ആ ചപ്പാത്തിയിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് മല്ലിയല അതുപോലെ നമ്മുടെ ചീര ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയാലും കേട് വരില്ല അതിൽ മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടും നമ്മൾ അപ്പം എന്നാലും ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ചപ്പാത്തിയാണ് നമ്മുടെ പനീർ ചപ്പാത്തി ഉറപ്പായിട്ടും ഡൂ ട്രൈ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം ടിപ്സ് അരി വേവിക്കുമ്പോൾ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ ചോറ് കുഴിഞ്ഞു പോവുകയില്ല നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ലക്ഷ്മി തുടങ്ങാം തുടങ്ങിക്കളയാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയാലോ കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ പരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചിക്കൻ എന്ന് തന്നെ അടങ്ങാം ചിക്കൻ പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇഞ്ചി സവാള അരിഞ്ഞത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാചകം തുടങ്ങാം എണ്ണ എടുത്തു ഇന്ന് നമുക്ക് ലക്ഷ്മിയെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിച്ചാലോ അയ്യോ വേണ്ടല്ലേ കഴിക്കണ്ടല്ലേ അല്ല സമയം എടുക്കാതെ വേഗം ചെയ്യണോ വേണ്ട പതുക്ക എനിക്ക് നല്ല ക്ഷമ ഇന്ന് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അമ്മ എടുത്ത് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ചേച്ചി നല്ല കുറെ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ വീട്ടില് പരീക്ഷിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അമ്മ അല്ലാതെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ അതുപോലെ അയാനുള്ളത് എണ്ണ ചൂടായി മാറ്റി വരാണ് അപ്പൊ ഇഞ്ചി ഇട്ടു കുരുമുളക് ഇടുമ്പോൾ പൊട്ടും പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ മാറുന്നു ആ എനിക്ക് നല്ല പേടിയാണ് ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല സവാള ഇടുന്നു ചിക്കൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാതി ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്കെല്ലാം അറിയാം എത്ര ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സവാള ചേർക്കണം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടമൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും ഈ നസ്രാണികൾ എൻ്റെ വീട്ടിലും വന്ന് കയറി വരണം നസ്രാണികൾക്ക് എന്താ ഒരു കുഴപ്പം നസ്രാണികൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കണ്ട അതാണ് പട്ടണത്തിന് എപ്പോഴും ഇളയ മരുമകളോട് ഒരു സ്നേഹം എല്ലാരോടും ഒരേപോലെ സ്നേഹമുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് ചീത്ത കേൾക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏ ഇപ്പൊ ചീത്തൊന്നും കിട്ടാറില്ലല്ലോ അതാ പറഞ്ഞത് പഴയ ഇതിലും അപേക്ഷിച്ച് പറയണോ പറയണോ അല്ലേച്ചി പറഞ്ഞോ 
എന്ന് പറയുമ്പോഴാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ മസാലാസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് സ്റ്റൂ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കുരുമുളക് ചേർത്തു കുരുമുളക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ അത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കഴുകുമണി പോലെ നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിന് പകരം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ആവശ്യ ആവശ്യം പോലെ പച്ചമുളക് നമുക്ക് ചേർക്കാം കാരണം ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു എരിവ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ മസാലാസ് ഒന്നും വേണ്ട ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു അനിയനുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മക്കളാണ് അനിയനെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിശേഷങ്ങൾ എൻ്റെ അനിയൻ എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസൈസറാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നടിച്ചിട്ട് പറയും ഇന്നേരം ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു കാര്യം നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അവന് ബോധമുള്ളവനാണ് അവനിപ്പോൾ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്നു പിന്നെന്താ അവനെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കും എപ്പോഴും എന്ത് കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അവനാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതൊന്ന് നല്ലൊരു അനിയനെ എനിക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ എത്ര നേരം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിനി എന്ത് നമ്മളത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവും മാത്രമേ വേറെ മറ്റേ കളേഴ്സ് ഒന്നും വരില്ല ഒരു കളേഴ്സും വരില്ല സ്റ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വെളുത്തിരിക്കും നല്ല കളർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലേശം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചേച്ചി എത്ര വർഷമായി ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാദ്യം ഫ്രെയിമിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ മൂന്നോ മൂന്നര വയസ്സോ അപ്പൊ എത്ര വർഷമായി എന്റെ പ്രായം അറിയണ അത്രയല്ലേ അതാണോ ഓസിന് അതുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ചേച്ചി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡാന്ന് അറിയാം എക്സ്പീരിയൻസ് അതപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും കൂടെ ആണെന്നേ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പുര വീട്ടിൽ ചില ഈ അടിക്കുന്ന പിടിക്കുന്ന സീൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവുമേ പാവം എൻ്റെ സുഭാഷ് പാവം എൻ്റെ സുഭാഷ് അത് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം പാവം സുഭാഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതെന്താ അറിയോ സുഭാഷിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വീക്ക്നെസ്സും ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സുഭാഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിനയിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഒരു ആറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു സീനിന് മുമ്പേ ഒരു ടേക്കിന് മുമ്പേ ആറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബാത്റൂമിൽ പോകും ഈ പത്മം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പുര വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പത്മ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കൃഷ്ണേട്ട അല്ലെങ്കിൽ മീനാക്ഷി സ്മൃതി എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി താഴെ വരും അമ്മ അതിരി എനിക്ക് ആ ഒരു വിളി ഈ ടി വി കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പത്തിരട്ടി പവറോട് കൂടിയായിരിക്കും ചേച്ചി ലൈവായിട്ട് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് ചേച്ചി എത്ര വർഷമായിട്ട് എങ്കിൽ അത് പറയണ്ട ചേച്ചിയുടെ വയസ്സ് ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ എങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ചേച്ചി വയസ്സ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും വേണ്ട ചുറ്റി വന്ന് മൂക്കെ പിടിച്ചാൽ ഞാൻ പറയൂല വേണ്ട ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ വയസ്സ് എനിക്ക് അറിയണ്ട പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം അടുത്ത കാര്യം ചേച്ചിക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ പറ്റും പറ്റൂല ഒരിക്കലും ആർക്കും പറ്റൂല എന്നാലും മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടോ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് അല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ യങ് മദർ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മേ ബി ചിലപ്പോൾ പത്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എം കുമരൻ സൺ ഓഫ് മഹാലക്ഷ്മി 
അതിൽ നദിയാ മൊയ്ദു ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് എപ്പോഴും തോന്നും ഞാൻ എപ്പോഴും സെറ്റി പറയും ഞാനും എൻ്റെ സൂരജും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യും ചുമ്മാ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ തലപതി ഫിലിമിൽ ശ്രീവിദ്യാമ്മ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ രജനിയുടെ മദറായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ വേറെയുള്ളൊരു പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് തോന്നാറുണ്ട് പോലീസല്ല ബട്ട് അത്രത്തോളം ബോൾഡായ ഒരു ലേഡി നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ അല്ല ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ അതായത് എന്താ പറയാ ഒരാളെ അടുത്ത് വന്നാലും എന്താ എന്ന് ഫേസിൽ നോക്കി ചോദിച്ച് അത് അതുപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് അത് കണക്കുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടട്ടെ താങ്ക് യു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്റെ സ്റ്റൂ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി കഴിക്കാം ഏഹ് കഴിക്കാം വരട്ടെ സ്റ്റൂ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തോ പണിയൊപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയോ എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്റ്റൂ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണോ വേണം അപ്പോൾ നിന്റെ കല്യാണ കാര്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം അതായത് കല്യാണമൊന്നും ആയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുക അറേഞ്ച് മാരേജിനോടാണോ താല്പര്യം ലവ് മാരേജിനോടാണോ താല്പര്യം എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടർ അനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരിക്കില്ല ലവ് മാരേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യം എനിക്ക് അറേഞ്ച് മാരേജിനോട് ഒരു താല്പര്യമില്ല അതെന്താ താല്പര്യം ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാ വെറുതെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരാളെ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അയാൾ അന്നേരം കണ്ടു വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വീട്ടുകാർ പറയുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് തലേ വെക്കുന്നു അതിനോട് എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് ഞാനായിട്ട് ഒരാളെ കണ്ടെത്തി അത് വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കല്യാണം കാർത്തി തന്നാൽ അതെ അപ്പൊ പരസ്പരത്തിൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും അപ്പോ എന്റെ ദൈവമേ ഏതവൻ അല്ല പരസ്പരത്തിൽ അല്ലേ പരസ്പരത്തിൽ എന്റെ സുഭാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സുഭാഷിനെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനിയനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനെ പോലെ ഞാൻ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് സുഭാഷ് ചിക്കൻ സ്റ്റോറി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അതെ ഇവിടെ വെട്ടിച്ച് കയറി പോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളിക്കാരി അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരിക്കില്ല ലവ് മാരേജ് ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് വീട്ടുകാർ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറ്റണം അതെന്തായാലും ചേട്ടനും ചേച്ചിയും കയറ്റിക്കോളും കാരണം ചുമ്മാ നിന്ന് പറയുന്ന എന്നുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എന്തായാലും എങ്ങനത്തെ വിവാഹമാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊറേ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊറേ കുട്ടികളൊന്നും വേണ്ട ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എനിക്കിവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് സ്റ്റൂ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആൻസർ ഒക്കെ തന്നല്ലേ അതെ എന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചതല്ലേ ഇവിടെ പഠിപ്പുര വീട്ടിലെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വായം തുറന്നിരിക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കണേ അറിഞ്ഞൂടാത്തവരൊക്കെ <laughs> 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 പടപടയെന്ന് പരിപാടി തീരും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ പരീക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക പോയ പ്രാവശ്യം എന്താ പറയുക ഓണത്തിന് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ചേച്ചി തൊട്ട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കിടലും പുളിശ്ശേരി ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം കാരണം ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്കൊരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് 
നാളെ കാണാം ബൈ ബൈ ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ഞാൻ കുഞ്ഞുമോൾ ഏഷ്യാനറ്റിൽ എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈം ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും ടേസ്റ്റ് ടൈം മുടങ്ങാതെ കാണാറുണ്ട് മിക്ക വിഭവങ്ങളും വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കാറുമുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം റീന ബഷീറിൻ്റെ പാചകമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു സ്നേഹത്തോടെ കുഞ്ഞുമോൾ കുളത്തൂർ കുഞ്ഞുമോളിന് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും മുടങ്ങാതെ കാണുക റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വീണ്ടും ഒരു പുതുപുതിന എപ്പിസോഡുമായി കാണാം ബബായ് കോസ്റ്റ്യൂം കേട്ടസി ലൈവ് ടെക്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഓറഞ്ചസ് ബോട്ടി കളക്ഷൻ എടപ്പള്ളി കൊച്ചി ലേറ ഫെലിക്സ് റോഡ് തമ്മനം കൊച്ചി Thank mm-hmm. you.